Welcome to CA final super quick revision of your paper 5 SCMPE. Aim is to make you revise all the concepts very fast. So lecture wise we are going to be doing this entire quick revision. Aapke book ke andar jo bhi questions hain uska recap yahan par hum log karenge. Aur jab hum log recap kar rahe hain, okay, one small request, keep your textbook with you because I am going to be revising question wise. So, jab bhi aapke video screen ke upar kuch aisa symbol ho, jaise abhi mere upar hai, super quick revision, SCMP in this particular format, wo samaj jana, these will be the revision lectures. Ya aapko last few days ke andar wale lectures bhoat kaam mein aayenge, kyunki jo bhi aap logo ne questions ki hai, uska recap hum log karne ka try karenge. So, without wasting any time, let's start. And in case I do forget towards the end, okay, please like, share and comment on these videos. So let's start. This is first of all about lecture one and lecture two, जहाँ पे हम लोगों ने absorption costing and marginal costing किया था. These are two techniques how to be making your books of accounts. तो अपना जो first topic था, that was only about books of accounts and nothing else. So absorption costing. Obviously, absorption costing applies to only those fixed overheads that are dependent upon production. Therefore, they apply to fixed factory overheads. Absorption rate कैसे compute होता है? Absorption costing works with the help of something called as an absorption rate. Absorption rate will help you to convert fixed overheads into per unit cost. An absorption rate is nothing but BOH divided by BLA. There are six methods to find out your absorption rate. Chhe me se ek method follow kar lena. Output method suitable for those companies जो एक single type of product बनाता है, मेरा एक company है, जो सिर्फ ऐसा pens ही बनाता है, और कुछ नहीं. Then in that case आप लोग output method follow कर लो. वरना आजकल की डेट के अंदर शायद सच मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल क्योंकि हर एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो बनाता ही देन यू हैव फाइव मेथड्स टू बी सिलेक्टिंग दीज ऑल सिक्स डिफरेंट मेथड्स आप लोग बीएलए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो बीएलए को यूनिट्स के अंदर करोगे आउटपुट मेथड मशीन आर्स के अंदर मशीन आर मेथड लेबर आर तो लेबर आर लेबर कॉस्ट तो परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट मेथड मटेरियल कॉस्ट तो परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड लास्टली परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड दीज आर सिक्स मेथड्स हाउ टू बी एक्सप्रेसिंग योर बीएलए Procedure in this case for making your books of accounts. अगर आप लोग कभी absorption costing follow कर रहे हो, तो आपको ये वाले procedures follow करने पड़ेंगे. Absorption rate निकाल लेना by one of the six methods जो ऊपर बोला. उस absorption rate को तब apply करना जब भी तुम्हारा production सच्ची के अंदर start होता है. Example के तौर पे. Suppose तुम लोगों ने machine R method follow किया. तुम्हारा absorption rate two per machine R है. ये two per machine R का मतलब क्या होता है? जब भी एक machine R का काम करोगे two rupees absorb कर लो. तो जितने भी मशीन आर्ट्स का काम हुआ इनटू टू आप लोगों को एब्जॉर्ब अमाउंट मिल जाएगा साल के एंड में एक्चुअल अमाउंट भी मिल जाएगा तो उसके बाद साल के एंड में आपको अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन भी मिल जाएगा अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन के लिए तीन मेथड्स हैं कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री मेथड ओके तो इन तीनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता हो फॉलो कर लेना ऑल दो ट्राई करना कैरी फॉरवर्ड मेथड मत फॉलो करो क्योंकि एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग वैसे भी बेकार है कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करोगे तो और बेकार हो जाएगा चलिए तो इसके साथ हाउ आर कॉस्ट शीट मेड अंडर एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के बाद एड फैक्ट्री ओवर एज फैक्ट्री ओवर एज के अंदर हमेशा वेरिएबल फैक्ट्री ओवर एज आएगा फिक्स ओवर एज का सबसे पहले एब्जॉर्ब अमाउंट आ जाएगा ठीक है एब्जॉर्ब अमाउंट आ जाएगा फिर आप सोचना अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन का क्या करना है अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे फिर वो जो कैरी फॉरवर्ड वाला पार्ट है वो किधर तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर आएगा ही नहीं अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर करोगे तो देखो मैंने यहां पर एक जगह छोड़ा हुआ है तो यहां पर जो है सीओ के नीचे आप लोग लिख सकते हो एड अंडर एब्जॉर्बेशन या ओवर एब्जॉर्बेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवर एड्स यू कैन बी राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग या फिर अगर कोई बोलते हैं नहीं सर सप्लीमेंट्री मेथड तो जिधर जिधर एब्जॉर्ब अमाउंट लिखा जाएगा उसी के नीचे अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन भी लिखा जाएगा अगर अंडर एब्जॉर्बेशन है तो ऐड हो जाएगा ओवर एब्जॉर्बेशन है तो लेस हो जाएगा ये चीज सोच के ट्राई टू मेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यार ना डिफरेंट मेथड्स विल गिव यू डिफरेंट प्रॉफिट्स लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं करने का मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है फिक्स ओवर एड शुड बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ तो यहां पर फैक्ट्री ओवर हेड्स ओनली गेट्स रिड्यूस टू वेरिएबल फैक्ट्री ओवर हेड्स और जो भी आपका फिक्स फैक्ट्री ओवर हेड्स है ऑब्वियसली एक्चुअल अमाउंट ऑब्वियसली एक्चुअल अमाउंट That should directly be written off itself. That should directly be written off. ठीक है. Your this particular work is done. 
तुम लोगों ने चैप्टर नंबर वन के अंदर इतना ही किया था तो अभी मैं समरी तुम लोगों को वो दे रहा हूं ऑफ योर क्वेश्चन नंबर टेन आपका क्वेश्चन नंबर टेन तो जो था वो कुछ ऐसा था दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टेन उसका समरी दे रहा हूं ये क्वेश्चन समरी से पहले आप लोगों को पढ़ना है ओके okay, फिर उसके बाद वो समरी वो देखेंगे वैसे दिस इज अ वन स्टार क्वेश्चन मैं यहां पे स्टार्स का रेटिंग देता हूं दिस इज अ वन स्टार क्वेश्चन एज सच वन स्टार क्वेश्चन मतलब एक ही बार पढ़ना है फ्यूचर के अंदर नहीं पढ़ना है सेकेंड टाइम वो रिवाइज करोगे तो नहीं पढ़ना है ऑल योर रेटिंग विल स्टार्ट टू कम इन योर समरी नोट सो बजरित सेलिंग प्राइसेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आर गिवन टू यू अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर सारा का सारा बजटेड डेटा था ये सारा का सारा ये बजटेड डेटा था ये वाला जो बजटेड डेटा था दिस विल हेल्प अस इन दिस केस टू फाइंड आउट एक्चुअल के अंदर क्या हुआ तो यहां पर फिर एक्चुअल क्या हुआ सम चेंजेस आर गिवन वो वाले जो चेंजेस हैं हम लोगों ने अप्लाई करके शुरू में एक वर्किंग नोट भी बनाया था कि अभी न्यू चीजें क्या होंगी अप्लाई द चेंजेस ऑन पर यूनिट टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट लमसम होता है तो आप उसको लमसम चेंज अप्लाई करना इफ दिल टेल यू फिक्स कॉस्ट दस परसेंट से बढ़ गया मतलब लमसम फिगर दस परसेंट से बढ़ गया लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट पांच परसेंट से बढ़ गया तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही पर यूनिट ही पांच परसेंट से बढ़ा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट जो है वो लमसम है और इस क्वेश्चन के अंदर शायद जो परसेंटेज चेंजेस था वो कुछ अलग था वेरिएबल कॉस्ट जो था अपना इन दिस केस हाँ वो पांच परसेंट से ही बढ़ा था और जो तुम्हारा सेलिंग प्राइसेस था वो दस परसेंट से बढ़ा था और जो फिक्स कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव परसेंट ये सारी की सारी चेंजेस हम लोगों ने अप्लाई कर ली थी देन वी वर रेडी विद शीट्स एब्जॉर्बेशन रेट के लिए हम लोग हमेशा दो चीजें यूज करते हैं बजटेड ओवर बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी यहां पर लिखा हुआ था सिंगल प्रोडक्ट है जो सिंगल प्रोडक्ट होता है फिर हम लोग यहां पर आउटपुट मेथड फॉलो कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज आप लोग को जो डेटा दिया हुआ था एक सेकेंड फॉर एब्जॉर्बेशन रेट ऑलवेज यूज द बजेटेड फिगर्स वी ऑलवेज फॉलो आउटपुट मेथड एज इट इज अगल पीरियड सिंगल प्रोडक्ट कंपनी वन मोर थिंग इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग के पास ये जो बजटेड फिगर्स थे एक साल के थे लेकिन रियालिटी के अंदर एक क्वार्टर ही बीता अगर एक क्वार्टर ही बीता यू कैन ओनली मेक कॉशीट फॉर दैट पीरियड विच इज ओवर विच इज ओवर तो इस पीरियड के ना आप लोग प्रॉफिट या लॉस एक क्वार्टर का ही निकाल सकते थे वी कैन ओनली फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर वन क्वार्टर एज डेट ऑफ ओनली वन क्वार्टर इज गिवन टू यू अगे यूज एब्जॉर्बेशन रेट एंड अप्लाई टू द एक्चुअल प्रोडक्शन उसके बाद एब्जॉर्ब अमाउंट मिल जाएगा सोच लेना अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन के लिए क्या करने का है हम लोगों ने या कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो किया रहेगा या सप्लीमेंट्री मेथड सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो किया रहेगा तो ऊपर ही आ जाएगा मेरे ख्याल से हम लोगों ने सप्लीमेंट्री मेथड वो फॉलो किया था लेकिन अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो करते तो फिर वो नीचे आता तो यार ना दोनों मेथड्स के ना आपका स्टॉक का वैल्यूएशन विल बी चेंजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ओके वैल्यू द स्टॉक्स आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन कॉशीट के हिसाब से जैसे आप लोग आईपीसी के अंदर वो करते थे या सी इंटर के अंदर आप अपने स्टॉक्स वगैरह वैल्यू कर लेना ओके एज अ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक वॉज नॉट गिवन हम लोगों ने कुछ ना कुछ वो अजम्पन मारा वो एट हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ऐसा कुछ अजम्पन मारा वो अजम्पन के ना हम लोगों ने सोचा कि जो वेरिएबल कॉस्ट सोचे थे वही लगेंगे इस पीरियड के अंदर और लास्ट पीरियड का जो एब्जॉर्बेशन रेट है I'll repeat my last uh, last sentence. जो इस साल का कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था कि होगा लास्ट ईयर के अंदर वही वाला कॉस्ट था सो so देखो वो कुछ एट हंड्रेड रुपीज आया था वो अपना फर्स्ट एजॉम्पन प्लस एब्जॉर्बेशन रेट लास्ट ईयर का सेम ही था वन थाउजेंड रुपीज प्लस हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला था अंडर या ओवर एब्जॉर्बेशन विल बी जीरो तो अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक हजार रुपए के ऊपर वैल्यू हुआ था लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है राइट ऑफ योर फिक्स स्टोरेज बिलो सी और अपना जो कॉशीट है कंप्लीट कर लेना बस With that, we have ended away with the things that we had to be doing. अपना जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा खत्म हो गया था हमारे पास यहां पे दो कॉस्ट शीट्स आ गई थी दो प्रॉफिट्स आ गए थे उसके बाद एक चार लाइन का रिकनसिलेशन वी हैड डन दैट वॉज प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एट द डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग के अंदर वो ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है तो हम लोगों ने एड अप किया था सेम वे लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक वंस दैट वॉज डन तुम लोग को प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग मिल गया था तुम्हारी बुक्स के अंदर दे इज अमरी टूवर्ड्स द एंड इन एनी पर्टिकुलर केस ऑफ दिस चैप्टर ओके so this was your lecture number 1 i'll see you next time in lecture number 2 in lecture number 2 we'll